హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు శివ మీరు చూస్తున్నారు శివ మీ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు సరికి బ్యాంకుకు వెళ్ళకుండా స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకి సంబంధించిన ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ కోసం ఆన్లైన్లో ఏ విధంగా రిజిస్టర్ అవ్వాలో ఈ వీడియోలో మీకు ఒక డెమో అయితే చూపించబోతున్నానండి ఓకేనా అయితే నన్ను కామన్ సెషన్లో కొంతమంది అయితే ఈ ప్రశ్న అయితే అడిగారు ప్రజెంట్ లాక్డౌన్ కారణంగా ఏటీఎం కార్డు ఉన్నా కానివ్వండి బయటికి వెళ్ళి డబ్బులు తీసే పరిస్థితి అయితే లేదు అట్లాగే బ్యాంకులకు కూడా వెళ్ళే పరిస్థితి అయితే లేదు సో ఆన్లైన్ ద్వారా మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే మనకి ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ కూడా ఉండాలి సో ఈ విషయంలో చాలా మంది అయితే ప్రజెంట్ సఫర్ అవుతూ ఉన్నారు అయితే నాకు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకి సంబంధించిన అకౌంట్ అయితే లేదండి నేనైతే మీకు ప్రాక్టికల్గా అయితే చే చూపించలేను బట్ మీకు ఇమేజల్ రూపంలో అయితే ఆ యొక్క ప్రాసెస్ ఏ విధంగా ఉంటుందో స్టెప్ బై స్టెప్ క్లియర్ ప్రాసెస్ అయితే మీకు ఎక్కడైతే చూపించగలను ఓకేనా సో దీని ద్వారా మీరు చాలా సింపుల్గా ఈ యొక్క నెట్ బ్యాంకింగ్ కోసం అయితే రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు ఓకే అయితే కొంతవరకు అయితే మీకు ప్రాక్టికల్గా అయితే చేసి చూపిస్తాను ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఏం చేస్తారంటే మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు ఈ లింక్ని అయితే క్లిక్ చేసి ఓపెన్ చేయాలి సో దీనికి సంబంధించిన లింక్ ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది క్లిక్ చేయగానే ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట సో ఓపెన్ అయిన తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ చూడండి మీకు న్యూ యూజర్ రిజిస్ట్రేషన్ అని చెప్పేసి ఒక ఆప్షన్ అయితే కనిపిస్తుంది సో దీన్ని అయితే క్లిక్ చేసి ఓపెన్ చేయండి సో ఓపెన్ చేయగానే మీకు ఏంటంటే ఒక పాపప్ వస్తుంది అనమాట ఓకే సో ఓకే బటన్ క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేయగానే మీకు ఒక న్యూ విండో అనేది ఇట్లా ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు న్యూ యూజర్ రిజిస్ట్రేషన్ అని చెప్పేసి కనిపిస్తుంది కదా సో దీన్ని ఇట్లనే వదిలేయండి ఓకేనా సో నెక్స్ట్ మీరు ఇక్కడ నెక్స్ట్ అనే బటన్ కనిపిస్తుంది దీని అయితే క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత లోడింగ్ తీసుకొని ఇట్లా ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఏంటంటే మన అకౌంట్కి సంబంధించిన కాస్త ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇక్కడ ఇవ్వాలన్నమాట ఓకే సో మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే అకౌంట్ నెంబరు అట్లాగే సిఐఎఫ్ నెంబరు అంటే ఈ రెండు కూడా మీ పాస్బుక్ ఏదైతే ఉందో సో దాని మీద ఉంటాయి అనమాట ఓకే మీ అకౌంట్ నెంబరు అట్లాగే సిఎఫ్ నెంబరు అండ్ బ్రాంచ్ కోడ్ కూడా మీ పాస్బుక్ మీద ఉంటుంది ఒకవేళ మీకు మీ యొక్క బ్యాంక్ బ్రాంచ్ కోడ్ తిరిగిపోతే కనుక గెట్ బ్రాంచ్ నేమ్ అని చెప్పేసి మరొక ఆప్షన్ అయితే కనిపిస్తుంది దీన్ని క్లిక్ చేయండి మరొక విండో ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట ఓకే ఇక్కడ ఏంటంటే లొకేషను అట్లాగే బ్రాంచ్ నేమ్ బ్రాంచ్ కూడా అని చెప్పేసి అయితే కనిపిస్తుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు లొకేషన్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఓకే సో మీరు ఏ లొకేషన్లో ఉంటున్నారో ఆ యొక్క లొకేషన్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోండి నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఒక లొకేషన్ అయితే ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను తర్వాత బ్రాంచ్ నేము సో మీరు ఏదైతే లొకేషన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారో సో అక్కడ కొన్ని బ్రాంచ్లు అయితే డిస్ప్లే అవుతాయి అనమాట ఓకేనా అయితే మీ హోమ్ బ్రాంచ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఓకేనా సెలెక్ట్ చేసుకోగానే ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మీ బ్రాంచ్ కూడా అనేది ఈ విధంగా డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట సో మీరు ఈ సబ్మిట్ అనే బటన్ క్లిక్ చేయగానే అక్కడ ఇది ఎంటర్ అయిపోతుంది ఈ బ్రాంచ్ కూడా దగ్గర ఓకేనా అండ్ ఆ తర్వాత కంట్రీని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఓకే ఈ విధంగా కంట్రీని సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మీ మొబైల్ నెంబర్ అంటే మీ బ్యాంక్ ఏదైతే రిజిస్టర్ అయి ఉందో ఆ యొక్క మొబైల్ నెంబర్ని ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలన్నమాట అయితే మీరు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చింది ఏంటంటే మీ దగ్గర తప్పనిసరిగా ఏటీఎం కార్డు అయితే ఉండాలి ఏటీఎం కార్డు లేకపోయినా మనము ఈ యొక్క రిజిస్టర్ అయితే చేయొచ్చు బట్ దానివల్ల కొన్ని ఫెసిలిటీస్ అనేవి పోతాయి అనమాట బట్ తప్పనిసరిగా ఏంటంటే మన దగ్గర ఏటీఎం కార్డు ఉండాలి ఓకే అట్లాగే మన అకౌంట్కి మొబైల్ నెంబర్ లింక్ అయి ఉండాలి ఓకేనా అండ్ ఆ తర్వాత వచ్చేసరికి మీరు ఈ విధంగా మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి మీకు ఫెసిలిటీ రిక్వైర్డ్ అని చెప్పేసి అయితే కనిపిస్తుంది సో మీరు దీన్ని క్లిక్ చేయగానే మనకి మూడు ఆప్షన్స్ అయితే కనిపిస్తాయి అనమాట ఫుల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ రైట్స్ అంటే మీరు మీ నెట్ బ్యాంక్ నుంచి మీరు ఎట్లాంటి ట్రాన్సాక్షన్ అయినా చేయొచ్చు అనమాట అంటే అమౌంట్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం కానివ్వండి లేకపోతే బిల్లులు పే చేయడం కానివ్వండి లేకుంటే చెక్ బుక్ రిక్వెస్ట్ల కోసము లేకపోతే చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అనమాట సో ప్రతి ఒక్క ట్రాన్సాక్షన్ మీరు ఇక్కడ చేయొచ్చు అనమాట ప్రతి ఒక్క రైట్స్ మీకు ఉంటాయి అట్లా కాకుండా లిమిటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్ రైట్స్ని దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుందంటే కొన్ని కొన్ని ఫీచర్స్ మీకు పోతాయి అనమాట ఓకేనా లేదు ఓన్లీ మీకు వ్యూ రైట్స్ అంటే ఓన్లీ చూడటానికే కావాలనుకుంటే సో దీన్ని మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు బట్ నేను నాకు చెప్పాను కదా మీకు మీరు ఏటీఎం కార్డు అండి మీ దగ్గర ఏటీఎం కార్డు లేకపోతే కనుక సో మీకు జస్ట్ ఓన్లీ వ్యూ రైట్స్ మాత్రమే వస్తాయి అనమాట ఓకే అయితే మీరు ఎక్కడ ఏంటంటే ఫుల్ ట్రాన్సాక్షన్ రైట్స్ దీని అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోండి సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ ఒక క్యాప్చర్ కనిపిస్తుంది కదా ఈ క్యాప్చర్ ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ అనే బటన్ మీద క్లి
ఓకేనా క్లిక్ చేయగానే నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట మీ యొక్క డెబిట్ కార్డ్ సంబంధించిన కాస్త ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే అడుగుతారు అనమాట ఓకేనా అంటే వ్యాలిడేషన్ కోసం సో మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే మీ యొక్క కార్డ్ నెంబరు మీ డెబిట్ కార్డ్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క నెంబర్ అనేది ఎంటర్ చేయాలన్నమాట ఎంటర్ చేసిన తర్వాత వ్యాలిడ్ డేటు అట్లాగే యాస్పైర్డ్ డేటు సో ఈ రెండు కూడా మీరు ఎంటర్ చేయాలన్నమాట ఎంటర్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ మీరు మీ యొక్క నేము ఓకేనా ఆ యొక్క కార్డ్ ఎవరి పేరు మీద అయితే ఉందో సో వాళ్ళ నేమ్ని ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి అట్లాగే పిన్ కోడ్ సో మీకు పిన్ కోడ్ నెంబర్ ఉంటుంది కదా మీరు ఏటీఎంలోకి వెళ్ళేసి పిన్ కొట్టి మనీ తీస్తూ ఉంటారు కదా ఆ యొక్క పిన్ కోడ్ని ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలన్నమాట ఓకేనా మీ ఏటీఎం కార్డ్ పిన్ కోడ్ నెంబర్ని ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి అండ్ ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఉన్న క్యాప్చో అని ఎంటర్ చేయాలన్నమాట ఎంటర్ చేసి మీకు ప్రొసీడ్ అనే బటన్ కనిపిస్తుంది ఈ ప్రొసీడ్ అనే బటన్ని క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేయగానే అవుతుందంటే మీకు సక్సెస్ అని చెప్పేసి వచ్చేసి నెక్స్ట్ మీకు ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా అంటే మీరు యూజర్ నేము పాస్వర్డ్ని క్రియేట్ చేసుకోమని చెప్పేసి మీకు వేరే పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా సో ఇక్కడ మీ యూజర్ నేము అట్లాగే మీరు ఏదైతే పాస్వర్డ్ని సెట్ చేసుకుంటారో ఆ యొక్క పాస్వర్డ్ని రెండు సార్లు మీరు ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలన్నమాట ఓకేనా కన్ఫర్మేషన్ కోసం రెండు సార్లు ఎంటర్ చేయాలన్నమాట అయితే పాస్వర్డ్లో బిగ్ లెటర్స్ అట్లాగే స్మాల్ లెటర్స్ అట్లాగే ఒక స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ అట్లాంటివన్నీ మీరు ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట లేకపోతే ఇక్కడ పాస్వర్డ్ తీసుకోదు ఓకేనా అండ్ ఆ తర్వాత వచ్చేసరికి అంటే మీరు ఆ విధంగా ఎంటర్ చేసి మీరు ఇక్కడ సబ్మిట్ అనే బటన్ క్లిక్ చేయగానే మీ యొక్క రిజిస్ట్రేషన్ అనేది కంప్లీట్గా సక్సెస్ఫుల్గా సబ్మిట్ అయిపోతుంది అనమాట ఓకే సబ్మిట్ అయిపోయిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే మళ్ళీ మీరు ఏం చేయాలంటే ఇంతటి చూపించాను కదా నేను సో ఈ పేజ్లోకి అయితే వచ్చేయాలి మీరు ఓకే ఈ పేజ్లోకి వచ్చేసిన తర్వాత సో మీరు ఇక్కడ లాగిన్ అనే బటన్ కనిపిస్తుంది చూసారా సో ఈ లాగిన్ అనే బటన్ క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేయగానే లోడింగ్ తీసుకుని ఇట్లా ఓపెన్ అవుతుంది ఆ తర్వాత కంటిన్యూ టు లాగిన్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేయగానే ఇట్లా యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇందాక మీరు ఏదైతే యూజర్ నేమ్ సెట్ చేసుకున్నారో అది అండ్ ఇక్కడ ఎంత ముందు మీరు ఏదైతే పాస్వర్డ్ని సెట్ చేసుకున్నారో అది ఈ రెండింటిని ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలన్నమాట ఎంటర్ చేసి ఇక్కడ ఉన్న క్యాప్ చేయదు కదా ఈ క్యాప్ చేసి బాక్స్ ఎంటర్ చేసి లాగిన్ అనే బటన్ క్లిక్ చేయగానే మీరు మీ యొక్క డాష్ బోర్డ్లోకి ఎంటర్ అయిపోతారు అనమాట ఓకేనా సో ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట మీ అకౌంట్ అండ్ ప్రొఫైల్ మీకు సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అట్లాగే పేమెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అట్లాగే బిల్ పేమెంట్స్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ ఈ ట్యాక్స్ సో ఇట్లా మీకు కొన్ని ఆప్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట ఓకేనా సో మీకు తెలిసే ఉంటుంది మనకి నెట్ బ్యాంకింగ్ ఏ విధంగా చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది ఓకే సో ఈ విధంగా రిజిస్టర్ చేసుకొని మీ యొక్క ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ప్రతి విషయంలోనూ ఓకే సో మీకు క్లియర్గా అర్థమైంది కదా ఈ స్టెప్లు మీరు ఫాలో అవుతూ మీరు చాలా సింపుల్గా అయితే ఇంటర్నెట్ బ్యాంక్ సంబంధించిన రిజిస్ట్రేషన్ అయితే చేసుకోవచ్చు మీకు ఎట్లాంటి డౌట్స్ ఉన్నా కింద కామెంట్ సెక్షన్ ఉంది కామెంట్ చేయండి ఓకేనా సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఇవాళ మన వీడియో ఎట్లాంటి వీడియోస్ మీరు మరిన్ని చూడాలంటే కనుక వీడియో కింద రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ పక్కన వచ్చిన బెల్ బటన్ యాక్టివేట్ చేయండి అండ్ వీడియో చూసిన తర్వాత తప్పకుండా లైక్ చేసి మన ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ జై హింద్